ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்க தினேஷ் இன்னைக்கு இந்த எபிசோட்ல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுமே அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை மற்ற நாட்டுக்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துற கரன்சி எது தெரியுமா யூஎஸ் டாலர்ஸ் எப்படி வந்து யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து வேர்ல்டு கரன்சியா வந்து மாறிச்சு அப்படிங்கறத பத்தியும் ஒவ்வொரு நாட்டோட கரன்சியை வந்து எப்படி வேல்யூ பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தியும் தான் இந்த எபிசோட்ல பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த எபிசோட பார்க்காம இருந்தவங்க மேல தேர் ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி பாத்துடுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வாங்க எபிசோடுக்குள்ள போலாம் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் அவங்க நாட்டுல எவ்வளவு தங்கம் இருக்கோ அதை அடிப்படை மதிப்பா வச்சு கரன்சியை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இதுக்கு பேரு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகம் வளர வளர பல தேவைகளுக்கு மற்ற நாடுகளை வந்து சார்ந்து இருக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாச்சு ஒவ்வொரு நாடுகளும் வேற வேற கரன்சி நோட்டுகளை பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்த காரணத்தினால எப்படி பணத்தை கொடுத்து தங்களுக்கு தேவையான பொருளை மற்ற நாடுகள் வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிற பிரச்சனை உருவாச்சு இந்த பிரச்சனைக்கு எப்படி தீர்வு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரு கிராம் தங்கத்தோட மதிப்பு ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது வச்சுக்கலாம் அதுவே அமெரிக்காவில் ஒரு கிராம் தங்கத்தோட மதிப்பு ஐநூறு டாலர் அப்படிங்கிறது வச்சுக்கலாம் இப்போது அமெரிக்கா நம்மக்கிட்ட இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புக்கான டீயை வாங்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஊரில் பத்தாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது பத்து கிராம் தங்கத்துக்கு நிகரான மதிப்பு அப்போது அவங்க ஊரில் பத்து கிராம் தங்கத்துக்கு மதிப்பு ஐயாயிரம் டாலர் இப்படித்தான் உலக நாடுகள் எல்லாருமே அவங்களோட பணத்தை தங்கத்தின் மதிப்பில் வச்சு வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வரலாற்றில் பல முக்கியமான சம்பவங்கள் நடக்க தொடங்குச்சு முதல் மற்றும் இரண்டாம் உலக போர் காரணமாக பல ஐரோப்பிய நாடுகள் அவங்கக்கிட்ட இருந்த சொத்துக்களையும் பணத்தையும் இழந்து கடனாளியாக நின்றுட்டு இருந்தாங்க எல்லா நாடுகளுமே கடன்பட்டு இருந்தது யார்கிட்ட அப்படின்னா அது அமெரிக்கா கிட்ட தான் அந்த காலகட்டத்தில் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு தேவையான எல்லா போர் பொருட்களையும் அமெரிக்கா தான் தயாரித்து விற்பனை செஞ்சு வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில் உலகத்தில் பல நாடுகள்கிட்ட தங்கம் நிறையா இல்லாமல் இருந்தது தங்கத்தின் அடிப்படையில் அவங்க கரன்சி நோட்டுகளை அச்சிட முடியாத பிரச்சனை ஆரம்பிக்க தொடங்குது ஆனால் இன்னுமே டாலர் மட்டும்தான் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது தங்கத்தின் அடிப்படையில் இருந்துட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்படி பல நாடுகளில் பொருளாதார சரிவு ஏற்பட்டு இருந்த காரணத்தினால இந்த எல்லா சரிவையும் சரி செய்கிறதுக்காக உலகத்தில் இருக்கிற நாற்பத்தி நாலு நாடுகள் வந்து சேர்ந்து நடத்தின ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தான் பிரிட்டன் வுட் கான்ஃபரன்ஸ் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான் அமெரிக்கா உலகத்தில் வல்லரசு நாடாக மாறுறதுக்கு ஒரு படியாக அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் வேர்ல்டு பேங்க் மற்றும் ஐஎம்எஃப் அப்படிங்கிற இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்ட் இந்த ரெண்டு அமைப்புகளை தொடங்குறதா இந்த கான்ஃபரன்ஸில் முடிவு எடுத்தாங்க இந்த ரெண்டு அமைப்புமே கீழே விழுந்து கிடந்த ஐரோப்பிய பொருளாதாரத்தை மேலே தூக்கத்தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது பல நாடுகள் அவங்க நாட்டு பொருளாதாரத்தை சரி செய்வதற்கு இந்த அமைப்புகள்கிட்ட இருந்து தான் கடனை வாங்கினாங்க அவங்க வாங்கின எல்லா பணமுமே டாலரில் தான் தரப்பட்டது இப்படி தான் டாலர் உலகம் முழுக்க பரவ ஆரம்பித்தது ஏன் அப்படி நடந்ததுன்னா அன்னைக்கு டாலர் மட்டும்தான் தங்கத்தின் அடிப்படை மதிப்பில் இருந்தது எப்போ வேணும்னாலும் டாலருக்கு நிகரான தங்கத்தை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான் உலக நாடுகளை டாலரை பயன்படுத்த தூண்டிச்சு காலங்கள் மாற மாற அமெரிக்கா கிட்ட இருந்த தங்கத்தை விட அதிகமான டாலர் கரன்சி நோட்டுகள் புலகத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருந்தது கொரியா வியட்நாம் போருன்னு அமெரிக்கா அவங்களோட தங்கத்தை பல இடங்கள்லேயும் பயன்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருந்தது பொருளாதார சிக்கல் இருந்து மீண்ட ஐரோப்பிய நாடுகள் அவங்க கிட்ட இருந்த டாலரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு நிகரான தங்கத்தை திருப்பி கேட்க அமெரிக்கா கிட்ட ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க இந்த பிரச்சனைகள்னால அமெரிக்க டாலருடைய மதிப்பு சரிய தொடங்குது இந்த சரிவில் இருந்து அமெரிக்க பொருளாதாரத்தை மீட்கிறதுக்கு அமெரிக்க அதிபரான நிக்சன் என்ன முடிவு எடுத்தார் அப்படின்னா டாலர் இதுக்கப்புறம் தங்கத்தின் மதிப்பில் கணக்கிடப்படாது அப்படிங்கிற முடிவு அப்போ டாலரோட அடிப்படை மதிப்பு தான் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் டாலரோட மதிப்பு அதுக்கு மதிப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை மட்டும்தான் இது எல்லா நாட்டு கரன்சிகளுக்கும் பொருந்தும் அப்போ ஏன் ஒரு டாலரோட மதிப்பு இந்தியாவில் எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு நாட்டுடைய கரன்சி மதிப்பு பல காரணங்களால் தீர்மானிக்கப்படுது அதில் ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது எது அப்படின்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி நம்ம நாட்டிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அதிகமான பொருளை ஏற்றுமதி செஞ்சோம்னா நம்ம நாட்டுடைய கரன்சி மதிப்பு வெளிநாடுகளில் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே வெளிநாடுகளிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கு அதிகமான இறக்குமதியை செஞ்சோம்னா நம்ம நாட்டோட கரன்சி மதிப்பு வெளிநாடுகளில் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அடுத்ததாக அமெரிக்கா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பல நாடுகள்கிட்ட அவங்க நாட்டு பொருட்களை விற்கிறதுக்கு டாலரை பயன்படுத்த சொன்னாங்க 
மற்ற நாடுகளுடைய கரன்சி அவங்க நாட்டு பொருளாதார பிரச்சனைகள்னாலையும் அரசியல் சூழ்நிலைகள்னாலையும் என்னைக்கு வேணாலும் அதோடைய மதிப்பை இழக்கலாம் அப்படிங்கிற அபாயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியும் ஆனால் டாலருடைய மதிப்பை எப்பவுமே சீராக நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற உத்தரவாத சொல்லியும் அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளை டாலரை பயன்படுத்த வச்சாங்க அமெரிக்காவோட நிலையான பொருளாதாரத்தினாலையும் அரசியல் இராணுவ பலத்தினாலையும் மற்ற நாடுகள் இந்த யோசனைக்கு சம்மதம் தெரிவித்தாங்க இப்படித்தான் டாலர் வேர்ல்ட் கரன்சியாக உருவாச்சு நம்ம இந்த சீரீஸோட முடிவுக்கு வந்துட்டோம் கடைசியாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் பணத்துக்கு அடிப்படையில் எந்த மதிப்புமே கிடையாது மதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையை தவிர தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டீ கோடிங் மணி